Hello. 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 How are you? Hello. How is everybody doing? Are you having Very a good day? Good. Very good, Veronica. <laughs> Very good. Okay. Hi. Good evening. Hi, Nancy, Rebecca, great to see you. Hi, Kim, how you doing? Marco, good evening. <laughs> how are you guys? Hi, Kenny, I'm good super evening, happy teacher. to see you here. Good evening. Hi, Roxanne, how are you, Nelson? Thank you, guys. Thank you for joining. How are you? How is your day going? How is your Tuesday going? Cool, is everything good? Maybe a little. Do. Oh, okay. No worries, Rebecca. I understand. But uh, Rebecca, are, are you all right? Is everything okay? Is that COVID or only you have like a sore throat? No, solo que a veces el hielo me afecta un poquito. Oh, okay. I see. Well, no worries. Espero se mejore, Miss. I hope you feel better. No worries. Okay. Yeah, because I know also that, um, I mean, COVID is como bastante common for us and eventually, pues todos nos va a dar, right? But pensé que era like something like that. Probably just an allergic reaction. Pero sí, él escuché roquita. <laughs> so I already heard your voice. Okay. Uh, how are you doing? What about the rest of you guys? Kevin, good evening. Ladies, good evening. Great to have you guys. Lisbeth, thanks a lot for that. Oscar, how are you doing, guys? ¿Cómo les está yendo? Are you having a nice day? Are you having a good Tuesday? Yes, maybe, kind of. <laughs> okay, well, espero que sí. I just hope you're having a nice day. Eh, officially welcome, guys. Eh, nos faltan solamente dos clases, right? Dos horas clase para terminar nuestro módulo después del día de ahora. Teníamos por ahí una tarea pequeñita eh, con los tiempos, right? With the time, que es lo que vamos a practicar el día de ahora. We are going to be like checking some time. Diferentes formas de leerlo también, right? And uh, y vamos a, a tratar de compartir um, like a specific time for some activities as well. Mm -hmm. Mm -hmm. Okay, Roxanne, estoy leyendo su mensaje. Ya le escribo, permíteme un momento. So, um, ya, ya leí like your request, but ya le escribo, Miss, no worries. Okay, guys. So, sí, teacher. hello. Eh, una pregunta. Hasta cuándo teníamos para para inscribirnos para el nuevo curso? Eh, permítame. Entiendo que ya les enviaron la información. Fíjese que en el grupo los compañeros de administración han compartido el dato. Permítame un segundo. Mm. Me ver. Oh, sorry. Well, no tengo el dato en estos momentos. Chicos, ¿alguien se recuerda? Do you remember by any chance? Uh, 
Es que yo creo que vía correo estaba una fecha, parece que decía 11, pero Exacto, vía WhatsApp eso decía preguntar. 15. Oh, eso oh. quería preguntar yo, teacher. Ok. Bueno, por lo general eh, hay como, digamos que la inscripción se da o se realiza antes de la finalización de módulo, right? Ya que es una preinscripción. Eh, si teníamos una fecha ahí, pero si se les ha brindado como una extensión, creo que es lo más, lo que ha pasado esta vez. Eh, igual, la idea es que siempre se envíen los documentos a la brevedad. Usted siempre envíelos. No se preocupe por la fecha. So, los compañeros le van a notificar. Igual, si entra como en este módulo o a, a un siguiente módulo que va a empezar, nuestros programas por lo general, eh, ya sea yo no know, con el mismo grupo, o con un grupo siguiente que está pronto a iniciar, pues ahí la, la idea es que los compañeros lo tengan presente, right? Para que no se quede eh, como mucho tiempo en espera también. So, déjenme confirmarle igual el dato con los compañeros el día de mañana y yo se los comparto. Pero sí, mándelos. So, send them, Oscar. Si todavía está pendiente, send them over. All right, guys. Uh, so, let's begin here. Solamente vamos, le voy a tomar asistencia como siempre lo hacemos para que ya podamos empezar a trabajar un poquito con la parte de eh, lo que vamos a trabajar ahora, que son con el tiempo y con un poquito de entonación. So, give me one moment. Regálenme siempre confirmación verbal, please. Eh, Kevin Hernández. Oh, perdón. Wait, wait, me falta alguien here. No, oh, Jennifer. Okay. Jennifer is up for a I think she's not here. No. Okay. Uh, Kenny Rivera. Kenny si estaba. So, que, solo regaleme confirmación, Kenny, porfa. Kevin Hernandez. Kevin, Kevin. Creo que había Kevin. Kim. No. Creo que estoy teniendo un déjà vu. <ríe> uh, no, como no, Kevin sí está ahí. Hi, Kevin. Guys, solo me ayudan con su camarita, porfa. Eh, Kimberly. Kim. Present. Thank you. Ladies. Presente. Gracias, Miss. Thank you so much. Eh, Lisbeth. Present. Gracias, Miss. Uh, Marco. Present. Thank you. María de Los Ángeles. Present. Hello. Thank you. Me alegra verla por acá. Happy to see you here. Eh, Mir Thank you. Mirna Alejandra. Nancy. Present. Thank you. Nelson. Presente. Thank you. Norma Tatiana. Oscar Mozo. Oscar Rodríguez. Presente. Gracias. Oscar Cornejo. Perdón, Oscar Rosales. Present. Ya, ya le cambié el nombre, no el apellido. Pablo Cornejo. Gracias. Thank you. Okay. Uh, Paola Parada. Present. Gracias, Miss. Raquel Llanes. <laughs> Present, Miss. Gracias. Oh, let me see. Rebeca, si está por ahí. Okay. Let me see. Rose, I don't think she's here. Rosemary. Por ahí había Rosemary también. Present. Gracias, Miss. Thank you. Uh, are, are you all right, Rosemary? Are you sick? ¿Está enferma? Um, yes, I am a positive COVID. You got, oh, COVID. you're COVID positive. Mm -hmm. Sorry, me. Sorry to hear that. Pero ya está tomando medicamento. Are you taking some medicine? 
Sí. Oh, espero que se recupere pronto, Miss. I hope you get, you feel better soon. Thanks. Wow. Thanks, all teacher. right. Thank, yes. Thank you so much. And take all the medicine you can miss <laughs> in a lot of liquids. Oh, let me see. No, Oscar's not here. No, Mr. Mosso, creo que también lo vi ayer, like um, a little sick. Roxanne. Present. Sí, Roxanne, say gracias. Sofía. Sophie. Presente. There you go. Thank you. Teresa de Jesús. Teresa. Present, Miss. Gracias. Uh, Trinidad de Mercedes. Gracias. Gracias. Ando mala de la garganta yo también. Oh, ya really? tomé medicamentos y así es que estoy así toda. Pero es como sore throat, solo es el dolor. Solo la, de... la garganta, no la sé. La molestia. De okay. así amanecí ahora, pero. También por el Ay, clima, por... right? Because en los ah, cambios de clima. Por el cambio de clima. Pero no aguanto la garganta. Ya tomé medicamento, a ver. Oh. Me tomé una clorfenidamina y me estoy durmiendo. Oh, that's the bad thing. Yeah. Yo prefiero cetiricina, you know, because ah. eso no me da sueño. La, la clorfe me duerme. Sí, esa me duerme. También la, la loratadina no me da sueño, pero no tenía, así es que solo ah. clorfenidamina. Ay. Well, sorry to hear that, pero igual espero que que se recuperen pronto y que ah, solamente ojalá que sea. no amanezca mal mañana, porque no, no me van a regresar del trabajo. Exactly, no, primero es que solo es el cambio de clima, right, en, en sí. una alergia, something like that. All right, you, gracias por acompañarnos, Miss. Thanks a lot for that. Eh, Trini, Trinidad, Sofía. Trinidad, no le vi ayer, I didn't see her yesterday. Verónica. Perito, there you go. Okay, thank you guys. So thanks a lot, everybody. Gracias por acompañarnos. Gracias por hacer el esfuerzo, you know, a pesar del frío and everything, de estar con nosotros. Y ya nos faltan solo un par de clases más y terminamos, right? So let's go ahead and check. El día de ayer revisamos un poquito la parte de las horas, right? Los tiempos. Today vamos a practicar un poquito más. And vamos ya a in intentar eh, ponerlos en contexto también. So yesterday veíamos esta pregunta que es um, para saber qué hora es, right? So the question would be, uh, what time is it, right? So what time is it? What time is it? Solamente me pide la hora de esos momentos. Guys, ¿cómo digo la hora? How can I tell the time? It is. Yeah, there. Aha, uh -huh, it is, exactly. So what time is it right now? What time is it? Nine? Mm -hmm. Nine? Um, nine, fifteen. Nine, ten? Mm. In the mass? <laughs> so what time is it? Yeah. Okay. Fifteen. Yeah. Uh, okay. Well, I, I don't know, guys, but in my computer, it is nine thirteen, right? So uh, probably 13. nine twelve, nine fourteen, nine fifteen. My computer is nine thirteen. Okay. So um, veíamos también que hay varias formas de decirlo. For example, cuando están los primeros diez minutitos, let's say que son las nueve con tres. ¿Cómo lo leo? So what? What is the time? What time is it? 903. 903. Yes, 903. very good. So it would be 903, exactly. Si fuera las 9.15, hay como dos formas también de decirlo, right? So it is 9. Okay. Mm -hmm. 9 and a quarter. Mm -hmm. ¿Cuál es la otra? It's a quarter of 10. It's a quarter of 10. Son las nueve con quince. Uh, si lo divido sería, it is nine. It is nine. Fifteen. So it is nine fifteen or it is nine and a quarter. So como apenas han pasado quince minutos, no es muy común que lo lea con relación a las diez. Sería todavía con relación a las nueve. So it is nine and a quarter. It is nine fifteen. Vamos a ver otra forma que es como pasadas. 
15 minutos pasadas las 9, but be way, 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 todavía no, not yet here. All right, so, uh, for example, si llego a las 9 con 30, hay también dos formas bien comunes de poder leerlo. So, how can I say las 9 con 30 here? It is 9. Alguien que me ayude? Any volunteer? It is nine and uh, a half. Very good. It is nine and a half. Y la otra forma más común o más fácil, it is nine. Uh, 30. 30. 30, exactly. Nine. It is nine thirty. It is nine and a half. All right, very good. Now, okay. vimos también dos formas de leer las doce. Digo las doce del mediodía o digo la medianoche. So, uh, when we are talking about 12, exactly 12 o'clock, right? No es necesario que diga 12 y luego mediodía. So, pero si le puedo decir, uh, how do you say mediodía? That would be? Noon. Noon, noon. y le vamos a agregar at, exactly, so at noon. noon. Now, oh, si noon. es a la medianoche, like I say, voy a la cama, voy a acostarme, veo una película, almuerzo, no, no sé, seno, for example, si es a la medianoche, that would be at? Midnight. There midnight. you go. Very good. At midnight. Son las 12, you can say 12, 12 a.m., 12 p.m., pero es también bastante común que digamos at noon or at midnight. All right. So now, guys, ¿cuál era la tarea? ¿Se recuerdan? Do you remember? Yes. ¿Me pueden decir las yes. horas que les quedaron de tarea? Can you tell me the times? Yes. 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 Dígame las, please. Tell me. Dictate them over to me, please. Cinco. Yes, Nancy. Five o'clock. Five o'clock, all right. Five o'clock, so five a.m., all right. Can you repeat that, please? Hey, thirty a.m. Six thirty. Uh, is it six thirty a.m.? Eight thirty a.m. Uh, it is six forty-five a.m. Okay, six forty-five a.m. All right. And fifty. Can you say that again? Ten fifty a.m. Ten fifty. Okay. Ten fifty a.m. All right. One o two p.m. One o two p.m. Okay. One and two in the afternoon. It's oh, one o two in the afternoon. Mm -hmm. uh, can you say that again? Can you repeat, please? It's 23 after 7. 23 after 7. AM or PM? PM. Oh, this is another way. So 23 after 7. Okay, that's right. So uh, 7.23. Okay, any other? 8.46. 8.46 a.m. or p.m.? P.m. P.m. All right, mm -hmm. there we go. Okay, well, any other or that's it? That's it. That's, that's it. it. Okay, perfect. Nice. Very good job with this. I really like it. Escuché por ahí también otra forma que es el pas, right? So, el pas es un poquito más complicado porque es como cuántos minutos han pasado de la hora anterior. For example, here. So, cuánto pasado de las ocho? That will be 30. Past eight, right? Or here, for example, uh, two past one, uh, 23 past seven. Y este se acerca más a las nueve. Entonces ya no es muy común utilizar el past, sino que podemos utilizar el before. So like 14 before nine, right? So 14 antes de las nueve. Vamos a irlo practicando little by little. But si hablamos de la hora, como la hora sí solita, le ponemos el siempre, eh, vamos a utilizar el it is. It is five, it is 8.30. Ahora, vamos a practicar algo un poquito diferente que es hablar de las actividades que nosotros hacemos 
incluyendo la hora. All right? Y para eso, guys, utilizamos una pregunta importante. What time? So, cuando escuchen what time, es qué horas. What time is it? ¿Qué hora es? Pero yo también puedo preguntarle qué hora se levanta. ¿A qué horas eh, desayuna? ¿A qué horas se acuesta? Right? ¿A qué horas, eh, no sé, toma un baño o toma una siesta? So, para eso vamos a utilizar esa expresión también. What time do you? So, ya no quiero saber qué hora es, sino a qué horas hace algo. What time do you? Y ahora vienen actividades, verbos. No vamos a meternos tanto en daily activities porque lo van a ver en el siguiente módulo. But guys, necesito su ayuda con los verbos que ustedes se sepan. So, what time do you? ¿Qué es lo que hacen durante el día? What do you do? How do you say levantarse? What time do you? Mm -hmm. Eso es todo, that's it. Esa es la pregunta. What time do you get up? Now, la respuesta aquí ya es diferente. Ya no digo it is porque no quiero saber la hora. Quiero decir a qué horas hago algo. Y para ello voy a utilizar at. So, respuesta larga. I get up at. Respuesta corta. Solamente elimino el get up y utilizo at. Guys, what time do you get up? ¿A qué hora se levantan? What time do you get up? Five o'clock. Five. Five. Seven o'clock. Seven. Eight. Seven o'clock. Six fifty. Six o'clock. Six o'clock. Okay. Nice. Exactly. Vamos a ir utilizando el at porque ya quiero saber la hora en la que hago actividades. So, what time? Ayúdenme con el resto here. Siempre va a ser what time do you porque es preguntas a ustedes. So, what time do you? What time do you? Díganme más, ayúdenme. Can you say that again? Creo que fue Pablo. Sleep. Sleep. Okay, utilizamos go to bed. Because go to bed es, eh, ambas están bien, ambas están bien. Sleep es bien específico, quedarse dormido. En go to bed es cuando usted se va. Uh -huh. Que a veces nos cuesta mucho dormirnos. What time do you go to bed? What time do you go to bed? ¿A qué hora se va a acostar? ¿A qué hora se va a la cama? Uh -huh. What time do you go to bed? I go to bed at 12. I go to bed at midnight or 1 a.m. in the morning. Like most of the times. Midnight or 1. What about you guys? What time do you go to bed? Díganme la respuesta corta. At... At 11 o'clock. At 11 o'clock. Ok, Nelson, se le cerró el micrófono. <laughs> Guys, what time do you go to bed? Pablo, no se me queda dormido. <laughs> Pablo, what time do you go to bed? 11 o'clock. 11 o'clock. Yeah. Guys, what about the rest? Better, what time do you go to bed? For me, 11 o'clock. 11 o'clock, okay. And the rest of you guys, what time do you go to bed? Lisbeth, At Nancy? Midnight. At midnight. Okay. Oscar, what time do you go to bed? At midnight. At midnight. Why? Porque se quedan at midnight. Studying English? Haciendo tareas. Oh, oh, I don't know, Rick. Ya, ya empezó Checking la universidad. Facebook. Oh, ok, yes. ok, ok. Universidad. Uh -huh. Así le llaman, no, I'm just kidding. So doing homework, doing homework. Ok, haciendo Las tareas. Las tareas y los trabajos. Oh, ok, ok. Maybe I can believe that. No, por las tareas, sí, right? Toma mucho tiempo. All right. Guys, ayúdenme con más actividades. What time do you go to bed? What time do you get up? What time do you take a shower? Take a shower. Uh -huh. take a shower. Yes. Give me more. Give me more. What time do you? What time? Breakfast. Hey, uh, ah, breakfast. breakfast. Vamos yeah, a utilizar breakfast. con el breakfast. Breakfast es breakfast. solo la comida, pero necesito un verbo. ¿Qué puedo usar de verbo? Mm -hmm. What time do you? Take. Oh, eat. Eh, mm -hmm. Take. Podemos usar eat, podemos usar have, que es de los verbos más comunes, eat or have breakfast. What time do you eat breakfast? What time do you have breakfast? 
I'm going to write it in parentheses para que no los vayamos a agregar al mismo tiempo. What time do you eat? What time do you have? Okay, díganme más. Give me more. What time do you? Go to the gym. Mm, very good. What time do you go to the gym? Okay, yes. Now, here, si se fijan la pregunta es bien específica, me pide una hora, right? So, pero si no aplica, <laughs> ok, si no son de las personas, eh, you know, que prefieren ir al gimnasio, sino otro tipo de actividades, uh, también podemos responder de otra forma. Podemos agregar algunas expresiones como never, right? I never go to the gym. So, nunca. Oh, o <laughs> menciona la hora. Uh -huh. So, Yeah, we can use those. O decimos la hora, podemos decir, no, oh, I never go to the gym. Ok, ¿qué más? ¿Qué más se les ocurre? Preguntas, guys. Ask questions. What time do you? Hay muy, podemos preguntar todo. Yes? Cooking. Oh, what time do you cook? Yes, ¿a qué horas cocinas? What time do you cook? Lo mismo, si nunca cocinan, I never cook. Ok. I eat pupusas all the time. <laughs> okay, so what time do you? Give me more ideas. Study. Study. Uh -huh. That's a good question. Oscar, Elizabeth, they said university. What time do you study? Es que no tengo como una hora específica. Hay veces que en la tarde, hay veces que no me cada tiempo en la noche ah, bye. ok, dígame eso Ajá. en inglés tell me that um, so in the morning aunque no me diga la hora, no hay problema so in the morning, in the afternoon at noon, at midnight in the evening sería I am studying in the afternoon uh -huh. um, eh, at night Uh -huh. There you go, there you go. So, hay cosas que ya las podemos empezar a decir en inglés. Very nice, exactly. So, no es necesario a veces que digamos eh, como una hora, right? Podemos también decirlo de esa forma. Uh, uh, in the morning, in the afternoon, in the evening, at night, uh, at midnight, right? All right, guys. So, les voy a dar cinco minutitos. I will give you five minutes. Agreguemos todas las preguntas que podamos utilizando esta intro. What time do you? Después de acá necesito un verbo. Get, go, take, eat. ¿Qué más puedo utilizar como verbos, guys? Lo, lo voy a escribir acá de ladito para que también ustedes eh, puedan agarrar algún par de ideas. For example, ¿qué verbos tengo? Tengo watch, right? Tengo wash, right? Lavar algo. Um, can you give me more? Sí. Yeah, lavar, wash, watch, de ver, ride, de como bicicleta, motocicleta, ride a motorcycle, ride, bañarse, take a shower, es el que tenemos acá, el número tres, take a shower, uh -huh. work, ride, ride, ride. escribir, yes. Clean, de hacer la limpieza, right? So clean. ¿A qué horas limpian? What time do you clean your house, your bathroom? Eat. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? What else comes to your mind? Si camina, play. walk, play. Hay personas que juegan, no sé, videojuegos, soccer, uh, or something. What time do you play soccer? What time do you play video games? What time do you play computer games? Mm -hmm. Play, ¿qué más? Shopping. Mm -hmm. Go shopping. Uh, okay, so go shopping. O si van a ir a la iglesia, go to the church, right? Son actividades también. What time do you go to the church? Okay. What time do you go to the park? What time do you go to the school, right? ¿Qué más? What else? Hay muchos verbos. There are a lot of different verbs. Listening music? Yes, good. Listen to music. I'm um, sorry, can you say that again? Running. Yes, run, eating, exactly. Voy a agregar una acá que es take, take a nap. 
take a nap es como tomar una siesta, right? Si ustedes duermen una hora, 20 minutos, 30 minutos, so take a nap. What time do you take a nap? ¿A qué horas tomas una siesta, right? So, si se fijan, hay muchas actividades. There are a lot of different activities que podemos utilizar here. And that is the idea, to use all of them. So, les voy a dar cinco minutitos. I'm going to give you five minutes para que puedan crear sus preguntas. Um, here, ustedes van agregando su complemento. For example, I have watch. ¿Qué puedo ver? En la televisión. What time do you watch TV? Las no noticias. What time do you watch the news? ¿Qué más ven? Las películas. What time do you watch Netflix? Movies. La novela. De sopópera. No sé si alguien ve novelas. Uh, series, right? Um, ¿Qué más pueden ver? Documentales. Documentaries, dibujos animados, cartoons. So vamos a ir agregándole como más detallitos here. Cinco minutos, guys. I'll give you five minutes. Si alguien eh, se queda como trabado, no encuentra cómo organizarla, let me know, me dice y la hacemos acá juntos. Eh, five minutes. Hi, Omar. Good evening. Good evening. Hey teacher. How you Sorry. doing, Omar? I've uh, been coming from work, teacher. Oh, I see. No worries. Now, I was I was saying at the beginning uh, that you're wearing a mask, but are you okay? Are you fine? Uh, are you yes, sick? Yes. Uh, uh, ah, lo que pasa es que eh, um, eh, mi com mi compañero de trabajo. Eh, salió positiva, entonces el mío oh. salió negativo, pero por cualquier cosa. Oh, I see. Eh, like to protect your family. Yeah. Mm -hmm. I understand. Yes, yes, okay, okay, okay. Yeah, I saw you yesterday with the mask, pero olvidé preguntarle. So I was, lo tenía ahí en mente. Uh, I, I didn't know if you were sick. But I'm glad. Y se me desconectó de nuevo la la Hola, mis. Sí, eso me acabó de dar cuenta de que, de y que se le movió la, en la... colores. Yo creo que es la configuración, fíjese, pero no se preocupe. La escuchamos perfectamente. And, Gracias. Uh, so, si necesita ayuda, igual con las oraciones, con las preguntas, let me know para poder, you know, help you there. Guys, si tienen preguntas cómo armarla, díganme sin pena, you know, sin vergüenza. Y acá las armamos together. So, because that is the idea. Tienen tres minutitos. You have three minutes. Miss, me ayuda a mí. Sure, dígame, Vero. What happened? ¿Qué pregunta quiere hacer? No sé si estará bien este. What time do you watch? Yeah. What time do you write? Yeah, la primera que me dijo está súper bien. Quizás solo uh -huh. agregarle un poquito más. Tenemos what time do you watch? Watch es ver a qué horas ves, pero quizás agregarle TV. como un poquito más. Ajá, what time do you watch TV? O incluso ser más específica. What time do you watch movies? Uh, what time do you watch eh, como las noticias, right? So the news, por ejemplo. Solo es de agregarle un poquitito más, pero súper bien. So you got it. Mm -hmm. right. hey.
Okay, one more minute, guys. Intentemos hacer cinco, right? Um, Teresa. Okay, no worries. Gracias, Teresa. Thank you so much for that. No worries. Igual nos ayuda con el listening, así que super miss. Que esté con nosotros mientras llega a su casa. I hope you get fine. All right, guys, ¿cómo vamos? Ya casi terminan. Ya tienen cinco. Do you have five questions? Yes? Question, yes. question. Yes. yes, tell me, Nelson. Este, how do you say redes sociales in English? Uh, yeah, that is, you can use social network. Social network, like this. Thank you. So Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, they are social networks. Y si preguntara a qué hora tienes clase para la universidad? We can use a have. What time do you have classes? There are different ways. You can say, what time do you go to the university? What time do you go to a school? Or what time do you have classes? Cualquiera de los tres estaría bien. What time do you have? ¿A qué horas tienes? Uh -huh. Okay, guys, ¿estamos listos? Are you ready? Yes. Yeah. Necesitan más tiempo, alguien necesita more time, or are we okay? Can we start? Okay. I guess everybody's ready. <laughs> so let's begin. Okay, guys. So, vamos a ir a entrevistar a nuestros compañeros. We will go around and interview our classmates. Si se les acaban las preguntas, invéntense más, right? Remember, Tengo respuesta cortita, solo con el at, necesito ponerle el at, o respuesta larga. For example, number one, what time do you get up? Um, Kim, Kimberly, ¿cómo le respondería? What time do you get up? ¿Respuesta larga? Mm. Yo me levanto, I, I get up, I, I get up. Y le agrego uh, el at. Uh -huh. Seven o'clock. Ok, at seven o'clock. Respuesta corta. What time do you get up? At seven o'clock. Exactly. Eso es todo. Respuesta larga. Digo, I get up. I go to bed. I take a shower. I have breakfast. O respuesta corta, solo el at. Y ya se entiende que estoy hablando de lo mismo. So, guys, tenemos cinco minutitos para practicar, right? Si alguien tiene dudas, recuerden activar el botoncito de pregunta y yo llego por ahí. Vámonos, por ahí los visito a escuela. Let's go, go everybody, enjoy it. So have fun.
Um, so Nancy, eh, oh, Teresa is on her way. Alejandra la envía a uno de los grupos, me confirma si lo puede ver. Trinidad también la, la envía a uno de los grupos, me regala confirmación, please. En Rachel, me regalan confirmación, chicas. Sí, Miss, lo único que no, no logré es entrar a tiempo. Ah, vaya, no se preocupe. No worries. Ahorita se le envío again. Para que los vaya escuchando, right? Solamente, like. Ok, gracias. You can yes. listen to them. There you go. Vale. Uh, Vos. Six o'clock o six. Chicos, perdón, yo, yo voy manejando ahorita, no puedo, no puedo, solo lo voy a estar escuchando. Ok, ok. Don't go. Ok. Y la última, what time do you eat dinner? I. Sometimes I. Dinner, I took my dinner uh, eight o'clock. Okay. Ahora que pregunto a alguien, um, Marco. Yes. Uh, yes. Uh, what time do you read a book or a newspaper? Okay, I read a book in the morning and at night. Okay. Uh, what time do you visit your family? Visit my family. Uh -huh. Okay. I visit my family at 5 p.m. Okay. What time do you uh, play video games? You see, I play video games at... 9 o'clock p.m. Okay. Uh, what time do you... Wait, you have classes at 9. <laughs> yes. so, oh, he doesn't play video games at 9. <laughs> well, at 11 p.m. <laughs> <laughs> okay, okay, that, that, that sounds better. <laughs> <laughs> Okay. Uh, what time do you do exercise? I do exercise at 8 a.m. Okay. And finally, what time do you watch videos on YouTube or TikTok? At night. Okay. Okay. Okay, Kevin, give me a moment. Okay. Uh, Kevin, what time do you read a book? Yes. yes. Kevin, what time do you read a book? Si gusta, eh, pregúntele a, a Omar. Porque ya me preguntaron a mí, para que participes más todos. Ah, está bien, está bien. Ajá, sí, sí. Está bien. Ok. Eh, Omar, what time do you read a book? Uh, sometimes uh, I, I read a book in, uh, at uh, a.m. What time do you drink coffee? Okay, uh, never. I, I I don't like a coffee. No, okay. what? <laughs> never. Never, no. Oh I my prefer, goodness. Uh, okay, uh, what time do you practice English? Uh, in the, uh, for example, in, 
Eh, Omar, eh, your, your voice is breaking. Omar. Say in my hour Nice. Okay. What time do you clean your bedroom? <laughs> okay. Then, let, see, teacher, okay. medio cortado. Yeah, Omar, uh, apague, apague su cámara uh, un momentito. Uh, okay. <laughs> Omar, ¿nos escucha mejor? Uh, ahora sí. sí. Eh, creería que es por el Inter. Uh, ok, so, y ahora le escuchamos mejor también. Ya no sé dónde se está quebrando. ¿Can you repeat the question probably for, for Omar? Ok. Uh, what time do you clean your bedroom? Uh, uh, at... Uh, uh, I clean my my bedroom um, at four. Uh, I believe Omar is having some internet uh, connection uh, issues. Omar, se nos está quebrando, Omar. Maybe we can try with someone else y, y probamos luego con Omar. We can come back to him. Probably it's just the internet. Sí, sí, ok. Eh, Trinidad, ok. Yeah. What time do you drink dinner? Um, repeat. Oscar, please. What time do you eat dinner? Dinner? Mm -hmm. at, uh, at 7 p.m. Okay. Um, you? What time? What time do you get up? What time do you get up, Oscar? At seven o'clock a.m. Oh, seven o'clock a.m. Oh, it's okay. Um, what time do you go to bed? At midnight. Oh, midnight. Um, um, and what time do you cook? At, at noon. At noon. What time do you... Um, ¿Alguien más que desee preguntar? <ríe> ¿Quién falta? Oscar Antonio. Ah, oh, ya va acusándome. <ríe> no, ah, va. Está bueno, está bueno. No, I mean, Rebeca quiere que se participe, que practique, you know, so no es por nada negativo or anything. No, 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 no. No, no. Para que no se quede sino por. Oh, es, gracias, gracias. Exactly, al contrario, se preocupan por usted, you know. Um, what time do you was lose or close? Ropa, algo así. Luz. Uh, what time do you? Uh, what? Wash? Luz. Oh, your clothes. Clothes. Mm -hmm. clothes. What time do you wash your clothes? Uh -huh. 
Close. Ajá. At morning. Rebeca. <laughs> ok. <laughs> um, <clears throat> at at 11 o'clock p.m. What time do you watch in TV? At noon. What time do you go to the store? A store at 7 05 a.m. Hi. Hi, girls. How you doing? Well, I, I was listening to Paola's question. So, hagamos algo, Paola, con sus preguntas. Eh, escoja, you know, una por una las chicas que están acá and, y hágales la pregunta. Creo que eh, para que ellas también vayan desarrollando el listening. Creo que se ha escrito la respuesta, lo cual está súper genial. Now, uh, go and, for example, Kimberly, what time do you go to store? So, hágale la pregunta directa. Cada una la íbamos haciendo así, todas las íbamos diciendo. Con la respuesta. Ajá. Oh. Oh. <ríe> Lo que sucede es que la idea es que, que pongamos atención en la pregunta, que, que trabajemos lo, nuestro listening, pero no hay problema. Intentemos con esto. Eh, so, Paola, usted va a ser la afortunada. <ríe> so, uh, ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta primera? What time do you go to the store? Okay, so escoja a alguien y hágale la pregunta. Hey, what time do you go to the store? A Nancy. Maybe at 4 o'clock. 4 p.m., right? Mm -hmm. Yes, p.m. Uh -huh, yeah, I was like thinking in the morning. <laughs> Probably a comprar el pan, I thought. <laughs> okay. Okay. Well, what's your next question? What time do you shower? Take. What time do you take? Take a shower. Uh, take a shower. Mm -hmm. Para quién? Para quién? Select one person. Alisbeth. Okay. At 6.30 a.m. I said I read it. A.m.? A.m. A.m. Wow, that's At, early. Yes. Okay. What time do you have classes? What time? What time do you have classes? At 7 o'clock. Okay, online. Uh, yes. Wow, and you take a shower before. Wow, it's a discipline, yes. Miss. <laughs> so that's discipline. Okay, wow. And y de hecho vi por ahí la pizarra, so I was like, okay. So, yes. Uh, es como para tomar nota. Is that for taking notes? Yes, um, son homework. Cosas oh. que no se me olviden que debo de hacer. No, pero qué genial. Muy buena estrategia, you know. Y la de inglés. <ríe> so, necesita También. otra for English as well. No, pero qué genial. Qué muy buena disciplina, you know. That, that's amazing. Thank you. All right. What's your next question, Paola? What, what time do you sleep? Verónica, what time do you sleep? Okay. Estoy dormida. Estamos perdiendo a Vero. Sí, me estoy durmiendo, no de veras. Cinco minutos. Pero. What, what time? What time do you go to bed? Seven, seven o'clock p.m. Mm, we have classes at nine. So, like, later, what time do you go to bed? What time do you sleep? Mm. ¿A qué hora se duerme? What time do you sleep? Como a las once y media. 
Oh, ok. Entonces podemos um, utilizar la palabra around. Around es como alas, como alrededor de las. Around. Uh, around. Uh, ¿Y cómo puedo decir once y media? Around. Once. So, girls, ayudemos a ver. How do you say once? Eleven. 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 Thirty. Around. Okay. Sorry. Thirty. Sorry. Thirty. Exactly. Around eleven thirty. Mm -hmm. So, when it's not a specific hour, you can use around. Around one, around two, around five. Mm -hmm. Okay, guys. Nice. That was a very good practice. Ay, Deme un segundo. No, super bien, pero no worries. No worries. Thank you, guys. So thanks, everybody, for coming back. Actually, that was a very good practice. Um, I was listening to your questions and they were really good. Eh, las respuestas escuché like super rápido. Eh, you got it. Um, ya sea respuesta corta, respuesta larga. La idea es que, o lo más importante, es que logremos comprender qué es lo que me están preguntando, right? So guys, let's um, do, let's have like a little round here. So, voy a preguntarles random different questions and me ayuden respondiendo ya sea de forma corta o de forma larga. Remember, what time do you? Solo quiero saber la hora. Si no hay una hora específica, me pueden decir um, in the morning, in the afternoon, at night, at midnight, right? O la hora específica. So, let's get started. Um, Omar, what time do you work? What time do you start working? Uh, I I working um at the eight o'clock a.m. All right, there you go. Uh, Kevin, what time do you take a shower? I usually take a shower at. 6 a.m. Oh, very good. Nelson, what time do you go to bed? Uh, at uh, 11 um, o'clock. I see. Uh, Rebecca, what time do you have dinner? Oh, Rebecca, you're sick. It's okay. Escríbelo, miss. Write it, write it down. No problem. Eh, Mary, Maria de Los Angeles. Uh, what time do you watch TV? Six. Bien. Ah, okay. What What do you watch, miss? Que ve? What do you watch? Movies. Oh, nice. Okay. Alejandra, what time do you play games? Oh, okay. So that was at seven, Rebecca said. Okay. Alejandra, usted no se escucha. Can you listen to us? Poquito, she says. Okay. Creería que probablemente... It's a little bit of listening. Well, uh, internet issues. Okay. Uh, Oscar, Oscar Rosales. Oscar, what time do you work, Oscar? Mr. Rosales? He's not there. Um, Oscar, where is Oscar? Oscar Rodriguez. Oscar, do you work? He's not there either. <laughs> okay, so you can get a put on the army. <laughs> okay, Rosemary. One question. Yes, DM it, Rosemary. Um, in the case of when you me pregunta, what time do you watch TV? Mm -hmm. eh, eh, sería correcto contestar 
I watch I watch TV Sunday for the night. Mm, la pregunta es un poquito más específica. No tanto en qué días, sino a qué horas. Eh, so, yo eliminaría el día y solo sería como at night. So, I watch TV at night. Y si quiere I agregar... I watch TV at night. Ajá, uh -huh, I watch TV at night. Uh -huh. Ya, yeah, porque es como bien I específica sobre el lazo de tiempo. Ya. Yeah. Normalmente... Uh -huh, normal, por el tipo de pregunta. Uh -huh, exactly, porque me pide como uh -huh. el momento time. específico. West yes. Time. Okay. Yes, exactly. That's why. Okay. All right, guys. Thanks a lot for that. Very nice practice. I liked it a lot. Y antes de dejarlo ir, guys, solamente les quiero confirmar asistencia eh, de algunos compañeros que me hacían falta por acá. Alejandra ya está here. Eh, Omar, Omar ya está por acá también. Norma Tatiana. Creo que no había Tatiana. Ok, déjenme ver. Rose, no. Claro, no sé si, disculpe, este, no sé si no me pasó así, así sí, de casualidad. Sí, Miss, ya la noté por acá, no se preocupe. So I got you. Uh, let me see. Yeah, I got you. And ¿Qué me hacía falta? Trinidad Sofía is not here. Ok, dígame, Kevin, tell me. Sí, sí, me habló, Tony. Sí, sí, yeah, I got you. Sí, 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 al inicio de la, de la sesión los había tomado acá la asistencia. No worries. All right, guys. So, thanks a lot, guys. Eh, thanks for your nice attendance. El día de mañana estamos trabajando los WH questions, right? Y vamos a trabajar un poquito de entonación también, al igual que pronunciación. Guys, eh, les, les pedí a los compañeros de administración su ayuda, terminando con la sesión. Gracias por también eh, ayudarse, right, en el grupo, eh, por darse los tips que no veo por ahí que se están preguntando. Son nice. Súper, súper genial con ello. Y gracias a quienes ya terminan, terminaron toda la plataforma. Nos vemos el día de mañana. Please, no, um, no falten a las últimas dos sesiones, right? Ya es lo último del módulo. Gracias por su tiempo and have a good night. So see you guys. Good night. 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 Good night.